ተናይስጠለኝ የካፊቲዩ በተመልካቾች አድማጮቻችን እንዴት ናችሁ ሰላምታይ በእያላችሁበት ይدرسአችሁ ይቅርታ ዛሬም በቪዲዮ መምጣት አልቻልኩ ማስቸኳይ መረጃ ለነግራችሁ ፈልጌ ነው ምንድነው ከፓስፖርትና ከጉዞ መረጃ ጋር በተያዘ ብዙዎቻችሁ በኮመንትና እንደዚሁም ደግሞ በፌስቡክ የኢንቦክስ አድራሻችን ብዙዎቻችሁ ድምጽም መልእክትም እየላካችሁ ነው አንዳንዶቻችሁ ፓስፖርት ወደ ኢትዮጵያ ተልቆ ነበር ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል እያላችሁ የጠየቃችሁኛላችሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ እንደተለመደው ከዚሁ ወደ እዚኛው ሀገር መሄድ ይችላልው ወይ በዚሁ ወደ እንተና ሀገር መሄድ ይፈልጋለው እና መሄድ ይችላልው ይያላችሁ የጠየቃችሁ ማላችሁ ለምሳሌ ሊባኖስ ሆናችሁ ወደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይም ደግሞ ወደ ሳውዲ ወደ ሌሎች አረብ ሀገራት መሄድ ይችላልው ወይ ብላችሁ በውስጥ መስመር የምትጠይቁኝ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ አሁንም እንደዚሁ ኮመንት ጽፋችሁልኝ የኔ መልስ እየተበቃችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ይሄ ነገር በጣም ብዙ ስለሆነ እስኪ በዚህ ጠቅለል ያለ መረጃ ልስጣችሁ ብዬ ነው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ፓስፖርት በተመለከተ ፓስፖርት በተመለከተ በተለይ በባህር ስትሄዱም ፓስፖርት ይዛችሁ ይሄዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ፓስፖርታችሁን ማሳደስ ትችላላችሁ ማን ማይከለክላችሁ ኤምባሲ ሄዳችሁ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ጽፈት ቤት ሄዳችሁ ፓስፖርት ማሳደስ እንደምትፈልጉ ንገሯቸው ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንደ እንደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ያሉ ሀገራት የስድስት ወር ከሀገር የመውጫ ቪዛ ሊሰጡ ይችላሉ። አንዳንዶቻችሁ እንደውም ከሀገር ለመውጣት ምን ማያስፈልግም ቪዛ ማያስፈልግም እንዲው ተነስተው መሄድ ነው ያላችሁ ሰዎች አላችሁ አይደለም እንደሱ አይደለም ከዚህ በፊት እንደውም እጅ ተሰጥቶ ፖሊስ ይዟችሁ ታስራችሁ ነበርኩ አይደለም እንዴ ወደ ሀገርም ተገቡት አሁን እንደሱ አይደለም ለስድስት ወር አሁን አንድ ወር ሊሆነው ነው ባለፈው ካቀረብኩላችሁ ማለት ነው ለስድስት ወር የሚሆን ጊዜ ተሰጥቷል በዚህ ጊዜ ውስጥ ሄዳችሁ የጉዞ ሰነዳችሁን ብቻ ከኤምባሲው ጋር ቀጠሮ አሲዛችሁ ጫርሳችሁ እናንተ የምትጠበቅባችሁ የቲኬት ዋጋ ብቻ ነው የቲኬት ዋጋ ብቻ ይዛችሁ መሄድ ነው የምትጠበቅባችሁ እሱ ነው እሺ ስለዚህ ይሄንን በታደርጉ ነው ጥሩ ሌሎች ሀገራት ላይ ደግሞ ለምሳሌ ሳውዲና ሌሎች ሌሎች ቦታዎች ላይ ደግሞ ጊዜው እስኪ መጣ ድረስ መጠበቅ ፓስፖርት ያላሳደሳችሁ ካላችሁ በተለይ በጎጥ መንገድ የምትሰሩ እህቶቼ ወንድሞቼ እናንተ ማድረግ የምትጠበቅባችሁ በሆነች ሰዓት እንደምን ብላችሁ በስራ ሰዓት በእናንተ ሀገር የስራ ሰዓት ማለቴ ነው ወደ ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ጽፈት ቤት ሄዳችሁ አንነጋግሯቸው ፓስፖርታችሁን አሳድሱ በትንሹ ከ6 ወር በፊት ፓስፖርታቸው ከመቃጠሉ ከ6 ወር በፊት ሄዳችሁ አንነጋግሯቸው ምክንያቱም የፓስፖርት ፕሮሰሱ 3 እና 4 ወር ከዛም በላይ ሊቆይባችሁ ይችላል ስለዚህ ፓስፖርት ያልታደሰ ይዛችሁ እዛ ሀገር ላይ በትቀመጡ የኢትዮጵያ መንግስትም እንዳይከራከርላችሁ ይችገራል ስለዚህ ለእናንተ የሚጠቅመው ቆንጆ ነገር ምንድነው በተቻለ መጠን ፓስፖርታችሁን አሳድሱ እሺ ምክንያቱም ፓስፖርት ሳይያሳድሱ ብቻ ይጨንቃል ምክንያቱም እናንተ የማና ሀገር ዜጋ እንደሆናችሁ የምታወቀው በኢንተርናሽናል አይዲያችሁ ነው ኢንተርናሽናል አይዲ ማለት ደግሞ ፓስፖርት ማለት ነው ስለዚህ ፓስፖርታችሁን በዚህ መንገድ አሳድሱ ሌሎቻችሁ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ የጠየቃችሁት ነገር ምንድነው በዛው ወደ ሌላ ሀገር መሄድ ይቻላል ወይ ብላችሁ የጠየቃችሁ ታለ ለምሳሌ ልንገራችሁ እንዴት ነው ከዛው ወደ ሌላ ሀገር መሄድ የሚቻለው እንዶ እንዴት ተሳሰባችሁት መልሶ አይቻለም ነው ምክንያቱም እንበልና እናንተ ኢትዮጵያዊ ናችሁ አይደለም እንደ ኡናቱን سنነጋገር ኢትዮጵያዊ ናችሁ ስለዚህ ኩዌት ይያላችሁ ወደ ሳውዲ መሄድ ፈልጋለሁ በትሉ የምታናግሩት በሳውዲ የሚገኘው ማለቴ በኩዌት የሚገኘው የሳውዲ መንግስት ነው በኩዌት የሚገኘው የሳውዲ መንግስት ኤምባሲያቸው ሄዳችሁ ወደዛ መሄድ ፈልጋለሁ ለትሏችሁ ትችላላችሁ እናንተ ዘግነታችሁ ማንነታችሁ የእስራኤል እንዳችሁ ፍቃዳችሁ ምናችሁ ሁሉ ነገር ከተረጋገጠ በኋላ ፍቃድ ይሰጣችኋል እንደዛ ከሆነ እንደዚህ አይነት ትስስር የሚፈቅዱ ሀገራት አሉ እንደዚህ አይነት ትስስር የሚፈቅዱ ሀገራት አሉ አሁን ለምሳሌ ለንገራችሁ ኢትዮጵያውያን 
ኤርትራ ገብቶ ከኤርትራ ሌላ ቦታ እንትን መጠየቅ አይችልም ለምሳሌ ሌላ ሀገር ላይ የይለፍ ወይም ምንድነው ቪዛ አይጠይቁ ማለቴ ላይ ሰጣችሁ ይችላል ከሱ ይለቅ ግን ከዚሁ ከሀገራችሁ ወደም ትፈልጉበት ቦታ ኤምባሲ ሄዳችሁ ቪዛ መጠየቁ ይሻላል እንደዛ ሲሆን ለምን መሰላችሁ የሁለቱ ሀገራት የርስ በርስ ግንኙነት ይወስኗል በዛኛው ሀገር ግን ከሆነ እናንተ ምትስተናገዱት እንደ ሁለተኛ ዜጋ ነው ከብቶቻል እንበልና ኩዌት የተከፈተው የሳውዲ ኤምባሲ ኩዌትና ሳውዲ ለማገናኘት ነው ኩዌት ውስጥ ያሉ የኩዌት ነጋሪዎችም ወይም ሌሎች ወደ ሳውዲ መሄድ የሚፈልጉትን እነሱ ለማገናኘት ነው እናንተ ሌላ ሶስተኛ ዜጋ ሆነችሁ ደሞ ስትሄዱ እናንተን የማስተናገድ እናንተን ፍላጎት ተቀብሎ እንደነሱ ፍላጎት ጋር ለማቀራረብ ላይ ጥሩ ይችላል ከሱ ይልቅ ግን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ጥሩ የሆነበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ልታደርጉት ትችላላችሁ በዚህ መንገድ በትሞክሩ ጥሩ ነው አይ አይቻልምም መቶ በመቶ ለላችሁም አልችልም እንደዚሁ እንደ የሀገራቱ ቅርበትና ቅልጥፍና የኤምባሲዎቻቸው ቅልጥፍና ሊወሰንም ይችላልና መሞከሩም ጥሩ ነው ሄዳችሁ ኤምባሲዎቻቸው ናናግሩ ምን ጊዜም ህጋዊ ጉዞ ለማድረግ ስታስቡ ለተዱ የምትችሉት መጀመሪያ ኤምባሲ ነው እሺ ይሄንን በደንብ ማሰብ አለባችሁ ሌላው ደሞ የጠየቃችሁኝ ነገር ከቢሮ ጋር በተያዘ ነው ስለ ቢሮ እኔ በጣም በጣም ብዙ የሚያሳዝን ነገር ሰምቻለሁኝ በጣምም የሚያናድድ ነገርም ሰምቻለሁኝ ብቻ ግን ምን እንደምንላችሁ አላቅም አንድ አንድ ጊዜ እንዴት የገዛ ወገን ባይወገኑ ላይ ጫክና ለስክል ድረስ በጣም የሚዘገን ነገር በውስጥ መስመር ብዙ የከፍ ቤተሰቦች ይነግሩኛል ግን እንዶ ምን ማለት ይችላልኝ እርግጠኛ ነኝ እንዶ በዚህ አጋጣሚ እንዶ እንትን ውስጥ የምትሰሩ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ እስኪ ይሄናንተንም ሐሳብ ልስማ የእንትን ውስጥ የድርጅት ውስጥ የምትሰሩ ቢሮ ውስጥ የምትሰሩ የቤት ሰራተኞችን ከኢትዮጵያ አስመጥታችሁ ወደ አሰሪዎች የምትልኩ የምትሰጡ አገናኝ ቢሮዎች እየሰማችሁኝ ከሆነችሁ አባካችሁ እንደውል አስቸግራችሁ በኢንቦክስ ወይም ደግሞ ባገኛችሁት የካፍት ዩብ ላይ እኛ እንደዚህ ነን ለናነጋግረን ፈልጋለን ብላችሁ ኮመንት ጻፉልኝ ብዙ ምን ወያየው ነገር አለ እንደው ምንድነው ያለው ችግር የሆነት በቤት ሰራተኝነት የሚሄዱ እህቶቻችን ችግር ኖሮባቸው ነው እናንተ መጥቀኖባቸው ወይስ ደግሞ ምንድነው እንዶ እነሱ የሚሉት አይነት እናንተ ላይ ባህሪ አለ ይታያል የሚባለው ከምን ቢመነጭ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ብናወራና እነቱነቱን ይፋ ብናወጣው ጥሩ ነው በእያስባለው ምክንያቱም ከልጆቹ የሚጠበቅባቸው ነገር ካለ እነሱ እንዲማሩበትና እናንተም እንዳትቸገሩ ትምርት እንዲሆናቸው እኛም እንስራበት አይ ደግሞ እኛ ጋር ነው ችግሩ ካላችሁ ደግሞ እስኪ ለምን እንደሆነ እንደዚህ እንዴት ሆነ ይተገደዳችሁት የሚለው ነገር እናውራ በጥቅሉ ግን سنነጋገር በቢሮ ዙሪያ ላይ ሚነገሩኝ ነገሮች በሙሉ ጥሩ አይደሉም በቃ ኢትዮጵያውያን ካሰሪዎቻቸው በላይ የሚጨቆኑት በቢሮዎች ነው ለምን እንደሆነ ግን አይገባኝም ምንም መረጃው አላገኘውም በዚህ ጉዳይ ላይ እሚነግረኝም ሰው አጣሁ በነገራችን ላይ በቃ በቤት ሰራተኝነት የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው እንጂ እዚ ላይ የሚነግሩን በቢሮ ደረጃ ላይ ያለውን ኡነታ የሚያስረዳን ሰው አጥቻለሁ በበኩል ላይ ስለዚህ ነገሩ ሚዛናዊ ለማድረግ እንዲመቸኝ የምታቁ ሰዎች እስኪ ባካችሁ ነገሩን ይሄን እንደምጽ እየሰማችሁ ካላችሁ በአጠቃላይ سنመለከት ግን ሁላችሁ ቢሮ ውስጥ ሆነችሁ ያገናኝነት ስራ የምትሰሩትም እንደዚሁም ደግሞ ለትንሽ ቀን ስኪያልፍ ያለፋል ነውና ነገሩ ስኪያልፍ ድረስ አንገቴ እንደፈች ሰው ቤት ልስራ ብለሽም ይሄድሽም እህቴም ጭምር ዋና ቁም ነገሩ ምንድነው ሀገር አለን ተከብረንበት ያደግንበት እንደዚሁ ደሞ በቃ እንደማንኛውም ሰው ሁነን የኖርንበት ሀገር አለን ይሄንን ሀገር ያስተወን ችግር ነው ችግር ካስተዋለ ካስተወን እንደማገራችንን ያችን ችግር አንገታችን ደፍተን ማሳለፍ ነው 
አንገታችን ስንደፋ እንደ አህያ የተረገጠን የተወገረን ሳይሆን ቢያንስ ቢያንስ እንኳን ሆድ የሚያስከፉ ነገሮችን መቻል የሚቻልበት መንገድ ቢፈጠር ጥሩ ነው ሁለተኛ ደግሞ መልክት እዚህ ጋር በተለይ አገናኞች ቢሮ ላይ የምሰሩ ሰዎች ከናንተ ባላቅም ግን ማን እንደወገን እንዶ እስከዚ ድረስ እስኪ ማረሩ ድረስ በቃ ከቢሮ ሰዎች እኮ የኛ ሀገር ሰዎች ይሻላሉ የማለት ከቢሮ ሰዎች የዚህ ሀገር ሰዎች እኮ ይሻላሉ እስኪ ባል ድረስ ሰዎችን ማጉላላት ያው የገዛን ሰው የገዛ ወገን ማጉላላት በየትኛው ማማረኛ በየትኛው መንገድ ጥሩ ነው ብዬ አላስብ ስለዚህ ማን አለ ከናንተ በላይ እዛው እርስ በርስ ለመዋደድ ለመጠባበቅ መብታቸው ለማስከበር በትነጋገሩ በታግዙላችሁ ምንድነው ችግሩ እርግጥ ነው ነገ ከነጎዳ ከናንተ ሰራተኛ ላይ ውስጥ ይችላሉ ግን የምትሰጧቸው ሰዎች እኮ ሰው ናቸው እንደው ገቢያ እንደቀረበ እንደ አንድ እንስሳ ወገባ ምን ያሉ አሳይቶ መሸጥ አይደለም ሰው ነው የሚሄደው ሰው ሲሄድ ደግሞ መሰረታዊ ሰዋዊ መብታለው እነዛ መብቶቹ እንዲከበሩላቸው በተቻለ መጠን የናንተንም ስራ ችግር ውስጥ ጫና ውስጥ በማትከቱት መንገድ ለታግባቡላችሁ ይገባል ሁለተኛው ደግሞ የሚነገረኝ ችግር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ብዙዎች ከገቡ በኋላ በቃ ስራው እንደዚህ እንደዚህ ነው ምነው ታብሎ ሳይነገራቸው ከገቡ በኋላ በቃ ግዞት የሚሆነባቸው ሰዎች አሉ የምር ከተናንተ ወዲያ የሰማውት ታሪክ ይሄ ነው በቃ መከራውን ያያይች ለህታችን አለሽ ገና ከገበሽ 3 ወራ ነው ግን ማት ሰራው ስራ ይellem እንቅልፍ ናፍቋታል እና ይሄን ነገር ለላኳት ቢሮች ስትነግራቸው ለተሰራ ያደለ ወይ መጣሽው ይሏታል የምር እኛ ቢሆን እንደዚህ እናደርጋለን በጣም ነው የሚደብረው እኔ በበኩል አልተመቸኝም ስለዚህ ምንም ምንም ገንዘብ በእንቆጥር እንዲ በሰው ደም በሰው ላ በሰው መከራ በሰው ስቃይ የሚመጣ ገንዘብ ደግሞ ያው በቀኝ ገብቶ በግራ መውጣት አስተላላፊ ነው እንጂ ምን ሆነበት በረከቱም ጸጋው ማይኖርም ስለዚህ እቶ እንደሞቼ ቢያንስ ቢያንስ እንኳን እናንተ ተከባበሩ ተዋደዱ ተጠባበቁ ኤምባሲው ብዙ ችግር አለበት ለሁሉ ሰው መድረስ አልቻለም ቢያንስ እናንተ ተጠባበቁ እኔ እንደዚህ ነው ለልም ይችላል ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ብዙ የተቸገሩ እህቶቻችን አሉ በተለይ የመረጃም እንደዚሁ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግማሾቹ ጠፍተው ከመስራታቸው ጋር ታይዘው ህክምና ማግኔት ተቸግረው በጤና ችግር ውስጥ ቤታቸው ውስጥ ተኝተው ያሉ ሰዎች እንዳሉ መሰማለሁ አንዳንዶቹ ደግሞ ፖሊስ አላየኝ አየኝ ያሉ እየተጨነቁ ስራቸውን ያባረሩ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ አቃለው አንዳንዶቹ ደግሞ ምን በቃ ፓስፖርት ማሳደስ ፈልገው ወይም ሌላ ሌላ ነገር ማድረግ ፈልገው ግን ወዴት መሄድ እንዳለባቸው ዙሪያው ገደል የሆነባቸው ሰዎች እንዳሉ ማቃለው ስለዚህ ለዚህ መፍቴ እንዲሰጡ ተዳርጎ በገዛ ኢትዮጵያውያን እዛ በሄዱ ኢትዮጵያውያን የተመሰረቱ ኮሚኒቲዎች አሉ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባሉ በየሀገሩ አሉ እነዚህ ኮሚኒቲ እንትኖች ዋናው ሐላፊነታቸው ምንድነው ኢትዮጵያውያንን ሰብሰብ አድርጎ የሀገራዊ ባህላትን እና ሌሎች ሌሎች ነገሮች በጋራ ማክበር ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት ከዛም ባለፈ ደግሞ የተለየች መዋጮ እየተደረጉም ችግር ያጋጠማቸው ወደ ሀገራቸው የሚሉኩበት የሚደግፉበት መንገድም እንዳለ ሰምቻለሁ እናንተን ማለት ምን ፈልገው እግዚአብሔር ዋጋቸውን ይስጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁንም ሁላችሁም የኮሚኒቲ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እና መሰግናለን ትልቅ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት አሁንም ብዙ የናንተ እንድካም የናንተን ጥረት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እነሱ ጋር ለመدرس ሞክሩ እንደ ከፍትዩ አይነት ያሉትን ቻናሎችንም ቀርባቾ አንነጋግሯቸውና የሚዲያ ሽፋንም ሊሰጧቸው ይችላሉና ከኛ ጋርም ተባብረን እንስራ ማለት ነው ፈልገው በመጨረሻ ደግሞ ፓስፖርታችሁ ይምጣ አይምጣ ማወቅ ያልቻላችሁ ሰዎች ለዚህ መፍቴ ያለ ምንድነው የማህበራዊ ሚዲያዎችን ተከታተሉ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ በደንብ ይለቃሉ ስለዚህ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ብላችሁ ያላችሁበትን ሀገር ጠቅሳችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ 
ኳታር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዶሃ ብላችሁ ፌስቡክ ላይ ሰርች ብታ ፌስቡክ ላይ ሰርች ብታደርጉት ታገኙታላችሁ በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ለማለት ነው ውድ የከፍት ዩብ ተመልካቾች እንግዲህ አጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለኝና አስተይት ለመስጠት ነው ስለ ተመለከታችሁኝ ተለባ መሰግዳለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ጊዜ ይሄ መልእክት ለብዙዎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ፍቃደኛ ከሆናችሁ ላይክ አድርጉልኝ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ቻው